Assalamu alaikum ma soeur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi deux astuces très simples à mettre en place pour décupler tes capacités de concentration et de mémorisation. Donc, si tu rencontres des problèmes de concentration ou si tu rencontres des problèmes de mémorisation, ces deux habitudes vont révolutionner ta manière d'apprendre. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans les madrasas, dans les pays musulmans, on remarque que les enfants, lorsqu'ils apprennent, ils font un mouvement de la tête, un mouvement de balancement. Et il est prouvé scientifiquement que ce mouvement permet d'être plus concentré et de mieux mémoriser. D'ailleurs, à ce propos, une étude a été ré réalisée dans une école dans le nord de la Caroline pour euh, diminuer le taux d'obésité des élèves. Ils ont installé des vélos électriques. Et ils ont remarqué que ces mêmes élèves mémorisaient mieux grâce justement à ces vélos. Donc en étant en mouvement, on mémorise mieux. C'est pour cela que je te conseille, ma sœur, lorsque tu te mets à apprendre le Coran ou toute autre matière, de faire des mouvements de balancement, de bouger, de marcher. D'ailleurs, on remarque que dans des pays anglo-saxons, des ballons ont été installés pour justement permettre à des élèves en bas âge d'être mieux concentrés. La deuxième astuce, il s'agit d'une astuce que tu faisais lorsque tu étais petite, lorsque tu as commencé à apprendre à lire. Alors, lorsque tu as commencé à apprendre à lire, tu te servais de ton doigt pour justement pointer du doigt les lettres et les mots que tu devais dire. Et en grandissant, tu as perdu cette habitude-là. Peut-être qu'on t'a interdit de le faire. Et en fait, c'était une très mauvaise idée. Car justement, le fait de t'aider de ton doigt ou d'un silo ou d'un ce qu'on appelle un guide visuel te permet d'être plus concentré, de moins te tromper, d'être plus attentive et de mieux mémoriser. Donc lorsque tu te mets à lire, que ce soit le Coran ou tout autre livre, je te conseille d'avoir avec toi un guide visuel. Il peut s'agir d'un bout de bâton, d'un crayon, d'un stylo ou de ton doigt si tu n'as pas autre chose. Voilà, ce sont les deux astuces que je souhaitais te, te partager. Donc, n'oublie pas, bouge lorsque tu apprends, balance-toi. Et la deuxième chose, utilise un guide visuel, un stylo, un crayon ou éventuellement ton doigt. C'est tout pour aujourd'hui et je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos et également à télécharger ton bonus gratuit, les 7 clés pour un apprentissage efficace et réussi de l'arabe et du coran. Je te dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.